ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സൂബിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൈനിങ് ഉള്ള ചുരിദാറിൽ നമുക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ചുരിദാർ ഞാൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നെക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ക്യാൻവാസാണ് ഒരു പീസ് ക്യാൻവാസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാൻവാസ് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടാക്കി മടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചുരിദാറിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം രണ്ടാക്കി മടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസിലും ചെയ്യുക രണ്ടാക്കി മടക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൽ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വെടുത്തും അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ലെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നാല് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും നെക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നെക്കും ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ലൈനിങ് ഉള്ള ചുരിദാറിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് യു ഷേപ്പിലുള്ള നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പല ഷേപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വരച്ചിട്ട് ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ ചെറിയൊരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ യു ഷേപ്പ് വരക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഫ്രഞ്ച് കറുവോ അങ്ങനെ ഷേപ്പ് വരക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കെയിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു ഇഞ്ച് കോണർ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ യു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ നെക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള നെക്കിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ലൈൻ ഒന്ന് ഈ ഡോട്ട്സ് ഒന്ന് ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉൾവശം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പൊതുവെ നമ്മൾ മുകളിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസ് ഒരു ചുരിദാറിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട സമയത്ത് അത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ അത് നിൽക്കണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നീ വലിഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും പക്ഷേ ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എക്സാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അത് ചുരിദാറിൽ നിൽക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു പോകുകയൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ലോക്കിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചുരിദാറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുരിദാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ തുണിയിലാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ
ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ ഒരേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റാക്കി നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ള പോർഷനിലാണ് ഗ്ലൂ വരുന്നത് അപ്പം ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ചുരിദാറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്യാൻവാസ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു പിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നത് വെക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ അധികം കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാനിത് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണിയൊന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണിയുടെ നല്ല വശം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശം ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണിയും നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ തുണിയും നല്ല വശം ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ കോർണറിലൂടെ വേണം നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ വാഷും ഷോൾഡർ വാഷും ഒക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കുക ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർണർ വശത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ വേണം നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ടിൽ നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുള്ള കാലിഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിൽ കട്ട് വരാതെ വേണം നമ്മളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലോത്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിയിലുള്ള ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിത ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലൈനിങ് ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ച് ഒന്ന് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന